habari kwa majina naitwa Dr. Mariam Ali Mtanda daktari bingwa wa kinywa na meno niko hapa Esnan Dental Turkish Clinic leo tuko hapa tukitoa elimu bure kwa wanafunzi wa kutoka shule ya Good Samaritan sisi kama timu ya Esnan Dental Turkish Clinic tumefanya uamuzi huu baada ya kuchunguza na kugundua kwa muda mrefu maradha mengi ya kutoboka kwa meno harufu mbaya mdomoni na matatizo ya fizi yanatokana pia kwa kutokuwa na elimu na hii tumechukua sisi kama changamoto ambayo tunatakiwa tu solve kwa kuenda mashuleni na kwa invite watoto wa shule kwa nini watoto wa shule watoto wadogo wakianza kupata hii elimu tutakuwa tuna uhakika mbeleni watakuwa wana meno yenye afya na wata epukana na matatizo mengi ambayo tunayaona. Sasa hivi tukiangalia kwenye community yetu matatizo maradhi ya kinywa na meno kuna ongezeko kubwa sana na tumelichukua sisi kama jukumu la kuhakikisha jamii yetu inapata hii elimu ili kupunguza maradhi haya kwa miaka ya mbele. Naamini uh, juhudi zetu hizi zitasaidia Tanzania kuwa bila ya shida ya meno. Uh, kwenye jamii yetu watu wengi wanajua au wanaamini wanajua namna ya kupiga mswaki au kusafisha meno yao, lakini kitu kikubwa ambacho kinasahaulika ni dental floss. Na hili ni jambo la muhimu tungependa kulisisitizia sana. Dental floss ni kamba ya kusafishia kati ya jino na jino. Kwa hiyo vyakula kama hatutosafisha vyakula vitabaki kati ya jino na jino, unaanza kumuona watu wanaanza kutumia toothpick. Kama daktari sishauri kabisa watu kutumia toothpick maana yake yanaleta madhara zaidi kuliko faida. Kwa hiyo ni muhimu kama chakula kikiingia kati ya jino na jino utumie dental floss na kusafisha nafasi ya kati ya jino na jino muhimu tutumie dental floss. Sababu ya kukataza kuto kutumia toothpick ni kwamba vyakula vitakapoingia um, unatumia nguvu sana kukitoa. Kwa kutumia ile nguvu sana kukitoa tuna athiri au kuharibu fizi. Yaani tunaipush ile fizi ina maana siku nyingine ukishakula vyakula vitaingia zaidi. Ina maana utatumia nguvu zaidi ina maana unasababisha athari kubwa zaidi ya kwenye fizi na vyakula vikiingia zaidi ina maana yale meno yatatoboka ndani ya muda mfupi haraka zaidi. Ili kuepukana na meno kuoza kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Moja yapo ni kupiga mswaki sahihi kama tulivyosema awali, lakini chengine kuzingatia vitu ambavyo tunakula na kunywa. Wengi tunaamini tukila vitu vaskari ndio meno yataoza na ni kweli, lakini hatuwezi kusema tutaacha vyote. Nini cha kufanya? Baada ya kula kitu chochote cha sukari, ni muhimu ukapiga mswaki na kutumia floss. Lakini wakati gani sasa tunaupiga mswaki baada ya kula vitu vya sukari ni muhimu kuto kupiga mswaki pale pale maana unapomaliza kula tu kuna acid au tindikali nyingi sana kwenye meno ambao ukipiga pale pale mswaki badala kupata uh, faida utapata athari kwa sababu ile acid itakwangua zaidi yale meno kwa hiyo ni muhimu sana kusubiri angalau nusu saa Uh, pH kwenye mwili ilevo then ndo tunatakiwa tupige msuwaki na kufloss. Now baada ya kula vitu vya sukari kuna vitu ambavyo sio wakati wote tutakuwa tuna miswaki yetu na dawa za msuwaki tunapokula vitu vya sukari. Nini tunaweza kufanya? Cha kwanza kabisa unaweza kunywa maji au ukasikutua na maji itasaidia kulevo ile pH au tindikali kuipunguza. Kitu cha pili kama uko na epo unaweza kula itasaidia kulevo kitu cha tatu ambacho mimi huwa napenda sana na nizingatia ni kutumia uh, chewing gum zenye kitu kinaitwa xylitol xylitol ni component ambayo wote tunaweza kusoma kwenye mitandao ni component ambayo inasaidia meno kama imeanza kutoboka yataacha okay cha pili kama kuna harufu ya mdomoni itasaidia kukata harufu cha tatu ambacho cha muhimu sana baada ya kula vile vitu vya sukari kwa wale wanaopenda vitu vya sukari utakapotumia xylitol hii ni chewing gum itasaidia kulevo pH au tindikali ile ambayo pia itasaidia meno yasiharibike na fisi yasiharibike haraka 
Uh, Tulochikifanya leo kama Esnan Dental Turkish Clinic ni kutoa elimu kwa watoto wadogo. Tumeamua hivyo kwa sababu uh, watu wazima wengi wa, walikosa hii elimu. Ndio maana wanapata matatizo wanayopata. Kwa hiyo tumeamua kufocus na watoto wadogo ili tuwawezeshe wajue hii elimu kuhakikisha kizazi chetu kinaepukana na maradhi na matatizo ambao wanapata watu wakubwa sasa hivi. Hii ni shule moja tu among chache ambao wameza kuja hapa na tuna plan ku visit wengine watakuja na zengine tutakwenda ili kuhakikisha hii uh, elimu imefika kwa Tanzania wengi sana kwa nia na madhumuni kuhakikisha kizazi kijacho kinaepukana na maradhi na matatizo ya kinywa na meno na tunafanya huu uchunguzi na hii elimu bure kabisa kwa watanzania kwa lengo moja tu kuhakikisha hii elimu inawafikia watanzania wengi ah jina langu ni Maximilian kutoka Good Samaritan English Medium School leo tumetembelea Esnan Dental Turkish Clinic tumejifunza kuhusu kupiga mswaki mara ngapi tunapoamka asubuhi tukio tumeshakunywa chai na wakati tunapoenda kula na tumefundishwa braces zinasaidia nini kwa mtu na tumefundishwa jinsi ya kujikinga na magonjwa ya meno